నమస్తే దూరదర్శన్ యాదగిరి వార్తా విశ్లేషణ కార్యక్రమానికి స్వాగతం వార్తా విశ్లేషణకు వెళ్లే ముందు ఈ రోజు ప్రధానంగా వివిధ పత్రికల్లో ఉన్న ప్రధాన అంశాలు ఒకసారి చూద్దాం ముందుగా చాలా కాలంగా ఆర్మీలో స్త్రీలకు సంబంధించి ప్రవేశం కానీ అలాగే వారికి పూర్తి స్థాయిలో నియామకాలకు సంబంధించి కానీ ఒక చర్చ నడుస్తుంది ఫైనల్ గా ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టు జోక్యం చేసుకుని ఆర్మీలో పూర్తి స్థాయిలో మహిళల్ని నియమించాలని అంటే షార్ట్ టర్మ్ కమిషన్ మాత్రమే అది కూడా కొద్ది భాగాల్లోనే ఉన్న మహిళల ప్రాతినిధ్యాన్ని పూర్తి స్థాయిలో పెంచాలి అనే ఒక నిర్ణయం నిన్న వచ్చింది దానికోసం ఒక కమిటీని కూడా వేశారు సో ఒక్క శాఖలోనే కాకుండా దాదాపుగా పది శాఖల్లో ఇటువంటి పర్మనెంట్ కమిషన్ని స్త్రీలకు వేయాలి అంటే పూర్తి స్థాయి వాళ్ళ నియామకాలు చేయాలి అనేది ఒక నిర్ణయం వచ్చింది ఐ థింక్ అది ఒక చాలా కీలకమైన మార్పుగా చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే ముప్పై ఏళ్ళుగా మనం మహిళ సాధికారత గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కానీ ఇప్పటికీ మహిళలు ప్రవేశించలేని ప్రవేశించలేకపోతున్న అనేక రంగాల్లో ఇవాళ్ళకి కూడా ఆర్మీ ఒకటి అనేది మనందరికీ తెలిసిందే రెండోది మతపరమైన అంశాలపై సుప్రీంకోర్టు అభిప్రాయం వ్యక్తపరచాలా వద్దా లేదా అసలు దాని మీద నిర్ణయాలు చేయొచ్చా లేదా అనేది బహుశా ఇది షాబానో కేసు నుంచి కూడా మనకు భారతదేశంలో ఎడతెగని చర్చగా ఉంది సో దానికి సంబంధించి కూడా నిన్న సుప్రీంకోర్టులో ఒక తీర్పు వచ్చింది ఇంకొకటి షహీన్ బాగ్ లో ఢిల్లీలో ఏదైతే ఉందో చాలా దీర్ఘకాలంగా కొనసాగుతున్న నిరసనలకు సంబంధించిన చర్చ కూడా వచ్చింది ప్రధానంగా నిన్న సుప్రీంకోర్టు వేదికగా అనేక వార్తా కథనాలు వచ్చిన సందర్భంగా ఈరోజు మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం మరొకటి నిర్భయ దోషులకు దాదాపుగా ఏడు ఎనిమిది సంవత్సరాల తర్వాత మార్చి మూడున మరొకసారి ఉరి తేదీ ఖరారైంది దానికి సంబంధించి కూడా వార్త వచ్చింది ఇప్పటికైనా ఆలస్యం చేయొద్దు అని నిర్భయ తల్లి ఎవరైతే ఉన్నారో ఆవిడ మాట్లాడుతున్నారో సో దీనికి సంబంధించి మనం మాట్లాడుకుందాం ఇందుకోసం మనతో పాటు స్టూడియోలో ఇద్దరు అతిథులు ఉన్నారు డాక్టర్ పి మోహన్ రావు గారు ప్రొఫెసర్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్గా ఉన్నారు కాలమిస్ట్గా కూడా పనిచేస్తున్నారు నమస్తే అండి సో వేణుగోపాల్ గారు సీనియర్ జర్నలిస్ట్ నమస్తే అండి ఆర్మీలో ఎంట్రీ అంటే నిజానికి ఎంట్రీ అనేది మొదలై కూడా పెద్దగా ఎక్కువ కాలం కాలేదు వచ్చినా కూడా షార్ట్ టర్మ్ కమిషన్ అది కూడా కొన్ని రకాల పరిమితులు అంటే కొన్ని రకాల రంగాలు అందులో ఉన్న వాటిలో కూడా కొన్ని రకాల పాత్రలకు మాత్రమే పరిమితం చేశారు అంటే గర్భధారణ మాతృత్వం అనేవి స్త్రీలకు ఉంటాయి కనుక వీటి వల్ల ఇవ్వలేమని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే వాదన చేసిందో అది పూర్తిగా రాజ్యాంగ విరుద్ధం అనేది సుప్రీంకోర్టు అంది సో దీని మీద మీరే చెప్పారు సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ కనుక మనం విశ్లేషించినట్టయితే భారత రాజ్యాంగంలో ఉన్నటువంటి యొక్క ప్రాథమిక హక్కులను కనుక మనం చూసినట్టయితే ఈ డిస్క్రిమినేషన్ అనేది అంటే సెక్స్ బేస్డ్ మీద లింగ ప్రాతిపదిక పైన వివక్ష అనేది ఉండకూడదు అని చెప్పడం అనేది జరిగింది ముఖ్యంగా నిన్న జరిగినట్టు నిన్న సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చినటువంటి యొక్క తీర్పును కనుక చూసినట్టయితే మీరే చెప్పినట్టుగా ఇక్కడ షార్ట్ టర్ము లాంగ్ టర్ము అని రెండు రకాల రిక్రూట్మెంట్ అనేది ఆర్మీలో జరుగుతూ ఉంటుందండి అయితే ఇప్పటి వరకు కూడా షార్ట్ టర్మ్లోనే తీసుకుంటున్నారు లాంగ్ టర్మ్లో ముఖ్యంగా కమాండర్స్గా వీళ్ళని తీసుకోవట్లేదు అనేటువంటి యొక్క ఒక విమర్శ అయితే ఉంది ఈ కమాండర్స్గా వీళ్ళని ప్రధానంగా ఎందుకు తీసుకోవట్లేదు అన్నప్పుడు బయాలజికల్గా ఉమెన్కు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి వీళ్ళు వీళ్ళకి ఆ ఫిట్నెస్ ఉండదు అని చెప్పి చెప్పడం అనేది జరిగింది ఆ వాదంతో సుప్రీంకోర్టు అంగీకరించలేదు మీరు చెప్పినట్టుగా ఒక కమిటీ వేశారు ఇది మంచి పరిణామం అని మనం చెప్పుకోవచ్చు తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే మనం మహిళల యొక్క సాధికారత గురించి చెప్పినప్పుడు అన్ని రంగాల్లో కూడా వాళ్ళు పురోగమిస్తున్నారు మనందరికీ తెలుసు ఒకప్పుడు పోలీసులో బ్యాన్ ఉండేది ఎక్కువ మంది వచ్చేవాళ్ళు కదా కిరణ్ బేడి వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు డీజీపీలు కమిషనర్ లాంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఉన్నారు కాబట్టి ఈ సుప్రీంకోర్టు వచ్చిన ఈ తీర్పు వచ్చిన నేపథ్యంలో అతి త్వరలోనే మహిళలు కూడా ఆర్మీలో అత్యున్నత స్థానాలకు వెళ్తారని ఆశిద్దాం పోలీసుల గురించి మాట్లాడారు కాబట్టి బహుశా మనం ఒక విషయం చెప్పుకోవాలి ఇప్పటికీ కూడా మన రాష్ట్రాల్లో మహిళా పోలీసుల సంఖ్య పది శాతానికి మించలేదు సో చేయాల్సిన ప్రయాణం చాలా ఉందని అనుకుంటున్నాను అండ్ ఇంకొకటి అంటే ఇక్కడ వచ్చింది కాబట్టి మాట్లాడుకుంటున్నాం మనం ఆర్టీసీ డ్రైవర్స్కి ఇంతవరకు మహిళల్ని చూడలేదు మీరు ప్రపంచవ్యాప్తంగా చూస్తే వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్లీ అభివృద్ధి చెందిన అన్ని దేశాలను డ్రైవర్లుగా మహిళలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటున్నారు మళ్ళీ ఒక్క నిమిషం డిస్టర్బ్ చేస్తాను మేడం మరి మహిళల్ని ఆర్టీసీ డ్రైవర్లుగా మీరు చూడలేదు అంటున్నారు కానీ నేను కర్ణాటకలో ఆర్టీసీలో మహిళా డ్రైవర్లు ఉన్నారు నేను చూసాను మన మన తెలంగాణలో లేదు మీకు గుర్తుండే ఉంటుంది మహిళల డ్రైవర్ల గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి ఆర్టీసీలో ఒకప్పుడు మహిళా కండక్టర్లు కూడా లేరు తర్వాత తర్వాత కండక్టర్లు వచ్చారు కాబట్టి త్వరలో మహిళలు డ్రైవర్లు కూడా వస్తారేమో చిన్న చిన్న అడుగులు వేస్తున్నాం చేయాల్సిన ప్రయాణం చాలా ఉంది అనేది తర్వాత మహిళ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు మంచి మంచి పోస్టుల్లో ఉన్నారు కాబట్టి మహిళా సాధికారత అనేది జరుగుతుంది వాళ్ళు క
వాళ్ళ హక్కుల కోసం సంరక్షించుకుని వెనకట్లాగా ముసుగులు వేసుకొని ఇంట్లో ఉండే పరిస్థితులు ఇప్పుడు లేవు అందుకని వాళ్ళని అరగదొక్కాలంటే కూడా సాధ్యం కాదు ఇప్పుడు ఎవరికి అంటే ఇప్పటికీ కూడా మనకు ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ అనేది ఒక పాలసీగా రావట్లేదు తలుపులు తట్టాల్సి వస్తుంది అయితే ఇంకా అది సమస్య ఒక నిమిషం ఇంటర్ప్ట్ చేస్తాను మిమ్మల్ని మీరు ఏమన్నారంటే ప్రతి విషయం మనం న్యాయస్థానానికి వెళ్ళాల్సి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది ఈ సందర్భంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది అంటే మీరు చాలా కరెక్ట్ పాయింట్ ఇచ్చేసారు మన రాజ్యాంగాన్ని కనుక తీసుకున్నట్టయితే ఒక ప్రభుత్వాన్ని గురించి మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు ప్రభుత్వంలో మూడు భాగాలు ఉన్నవి ఉంటాయి లెజిస్లేచర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ జ్యుడిషియరీ న్యాయ శాఖ శాసన నిర్మాణ శాఖ కార్యనిర్వాహక శాఖ దురదృష్టకరమైనటువంటి అంశం ఏంటంటే ఈరోజు భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి యొక్క పరిస్థితి కనుక మనం చూసినట్టయితే కార్యనిర్వాహక శాఖ అంటే ఎగ్జిక్యూటివ్ చేయాల్సినటువంటి యొక్క పనులన్నింటినీ కూడా దురదృష్ట వశాత్తు న్యాయ శాఖ చేయాల్సి వస్తుంది ఇది దురదృష్టకరమైనటువంటి మైండ్ సెట్ మారాలండి స్త్రీల విషయంలో ఎందుకంటే ఇది గవర్నమెంట్ పరంగా మాత్రమే ఇప్పుడు ఉదాహరణకి మీరు ఏమంటున్నానంటే మనకు ఒక పాలసీ కాలేదు ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ అనేది అది ఏదన్నా కానివ్వండి సో ప్రతి దానిసారి మనం కోర్టు కోర్టు ముందుకు వెళ్లాల్సి రావాలి కొద్దికి అటు ఇంకో వర్గం అంటే మగవాళ్ళ నుంచి ప్రతి ఘటనలు కూడా వస్తున్నాయి అధికార యంత్రాంగంలో కానీ న్యాయ యంత్రాంగంలో కానీ మగవాళ్ళ సంఖ్య మొదటి నుంచి ఎక్కువగా ఉంది ఇప్పుడు ఇద్దరు జడ్జీలు ముగ్గురు జడ్జీలు ఉంటే అందులో ఇద్దరైనా కనీసం మగవాళ్ళు ఉంటారు లేదా ముగ్గురు మగవాళ్ళు ఉంటారు కొన్నిసార్లు విభేదించడానికి ఆస్కారం ఉన్నది అందుకని బేసిక్గా మన పాఠ్య పుస్తకాల్లో కానీ ఇతరత్ర కానీ మైండ్ సెట్ మార్చే ప్రయత్నాలు కూడా జరగాలి చిన్నప్పటి నుంచి విద్య పిల్లలు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తాను ఆస్తి హక్కు విషయంలో శాసనాలు వచ్చినాయి ఇప్పటికి సరిగా అమలు జరుగుతున్నదా ఒక శాతం కూడా జరగట్లేదు లేదు అంటే కొన్ని చోట్ల ఛాలెంజ్ చేసి తీసుకుంటున్నారు కానీ తల్లిదండ్రులు స్వచ్ఛందంగా మనకు ఆస్తి ఇట్లా ఉండాలి ఆ అమ్మాయికి ఇంత ఇవ్వాలనే కాన్సెప్ట్ తో లేరు ఏదో పెళ్లి చేసి ఇంత కట్నం ఇచ్చి ఏదో పంపిస్తే అయిపోతుంది తర్వాత అంతా మగవాళ్ళ మగపిల్లల మీదనే ఆసక్తి సార్ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులో ఐ థింక్ అది మొట్టమొదటిసారి పార్లమెంట్ లో ఈ ఆస్తి హక్కు అంశం వస్తే రెండు వేల ఐదు అంటే యాభై ఏళ్ల పాటు దాన్ని ఏమన్నా దాన్ని అంగీకరించడానికి యాభై ఏళ్ళు పట్టింది భారత పార్లమెంట్ కి ఇంకా భారత సమాజానికి ఎంత కాలం పడుతుంది అనేది బహుశా మనం చెప్పలేమని నేను అనుకుంటున్నాను విల్ గో బ్యాక్ టు నెక్స్ట్ అండ్ ఇంకోటి మేడం మీరు చెప్పినట్టుగా ఇక్కడ టూ త్రీ పాయింట్స్ మనం ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఒకటి ఏంటంటే మహిళల పట్ల విచక్షణ అన్నప్పుడు ఇది కుటుంబంలోనే ఉంది మేడం ఇది ఒక ఫ్యామిలీలోనే స్టార్ట్ కావాలి ఇప్పుడు డిస్క్రిమినేషన్ అనేది ఒక అబ్బాయి ఒక అమ్మాయి ఉన్నట్టే కొంతమేర తగ్గింది కానీ ఇంకా అబ్బాయి అబ్బాయిలకు ఇచ్చినంత ప్రిఫరెన్స్ అనేది ఫ్యామిలీలో మనం ఇంకా అమ్మాయిలకి ఇప్పుడు మారుతుంది అది రావాలి మనం ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టు నిర్భయ కేసు ఒక నిర్భయ కేసును కనుక తీసుకున్నట్టయితే అది ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టుకి వెళ్ళింది ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టులో జడ్జ్మెంట్ రావడానికి ఆరు నుంచి ఏడేళ్లు పడుతుంది ఇంకా మరి ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టులను ఏర్పాటు చేసి ప్రయోజనం ఏంటో నాకైతే అర్థం న్యాయ ప్రక్రియలో లొసుగులే కారణం అండి ఆ లొసుగులు సరిదిద్దడానికి ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేయాలి చట్టంలో మార్పులు చేయడానికి ఏదో తాత్కాలికంగా సింపతి చూపించడం మార్చడం అనేది లేకపోతే ఒక రేప్ కేసులో ఏడేళ్లు పడుతుందా ఇంకా అంటే ఒక మనిషి ప్రాణం తీసేసిన తర్వాత మనం ఏమి కరెక్ట్ చేయలేము కాబట్టి అడ్డం పడుతున్నాయి వాయిదాలు అయిపోయి అంటే ఫర్దర్ గా ఇంకేమైనా లొసుగులు ఉంటే వాడుకునే ప్రయత్నం కూడా అవకాశం ఇచ్చిందని కూడా మనం ఆరోపించవచ్చు అంత టైం పదిహేను రోజుల టైం అంత టైం అవసరమా రైట్ రైట్ ఏడేళ్ళని మనమే ఒకవైపు చాలా లేట్ అయిందని చెప్తున్నాం జరగడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఒక ఆల్రెడీ ఒక అభిప్రాయం ఏముందంటే చట్టాలన్నీ కూడా మన దేశంలో అన్ఫార్చునేట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ కానీ సిఆర్పిసి క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కానీ బ్రిటిష్ హయాంలో చేసినటువంటి లార్డ్ మెకాలజీ టైంలో వచ్చాయి వీటిలో గణనీయమైనటువంటి మార్పులు తీసుకురావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఈ రకంగా ఇంకా జస్టిస్ డిలే జస్టిస్ డిలేడ్ ఇస్ జస్టిస్ డినైడ్ అని మనం అనుకుంటాం ఈ రకంగా జరిగినట్టయితే న్యాయ వ్యవస్థ పైన ప్రజలకు నమ్మకం పోయేటువంటి అవకాశం ఉంది చాలా ప్రమాదం డెఫినెట్ గా అది మనకంటే ఎప్పటి నుంచి ఉంది దానికి అడ్డుకట్ట వేయాలి అవసరం ఉంది అది అంటే ఎక్కడైతే మనకు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అవసరం అక్కడ లేకపోవడం అనేది ప్రధాన సమస్య అని అనుకుంటాను నాకు తెలిసి హైకోర్టు జస్టిస్ ఒక రోజు మాట్లాడుతూ అయితే ఇంకో ఫ్యూ మంత్స్ బ్యాక్ 
ఇప్పుడున్న కేసులన్నీ అవ్వాలి అంటే మూడు వందల సంవత్సరాలు పడుతుంది అంటే ఏడు జనరేషన్స్ తర్వాత కానీ కేసులన్నీ సాల్వ్ ప్రతిరోజు కొన్ని వేల కొత్త కేసులు వస్తున్నాయి సో ఐ థింక్ అన్ని వైపుల నుంచి సమస్యలు ఉన్నాయి బట్ వాటి మీద ఎవరు స్పందించాలో ఎలా స్పందించాలో అలా స్పందించకపోవటం అనేది ఒక అంశం ఇంకా పోతే మనకు మతపరమైన అంశాల మీద సుప్రీంకోర్టు స్పందించి అభిప్రాయం చెప్పొచ్చా లేదా అనేది ఐ థింక్ మనకి ఇది షాబానో కేసు నుంచి కూడా ఇది నడుస్తుంది షాబానో కేసులో సుప్రీంకోర్టు ఒక చెప్తే పార్లమెంట్ దానికి భిన్నమైన చట్టం తీసుకొచ్చారు సో మళ్ళీ తర్వాత శబరిమల కేసులో చూసాం త్రిబుల్ తలాక్ కేసులో చూసాం సో అంటే ఒక టెరిటోరియల్ లా పర్సనల్ లా అనే రెండింటికి కాన్ఫ్లిక్ట్ వచ్చినప్పుడు ఏది నిలబడటం దేశానికి మంచిదని మీరు అనుకుంటారు ఒకటి రూల్ ఆఫ్ లా అనేది మన కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉందండి అయితే ఒకటి మీరు చెప్పినట్టుగా మనకు మతపర మతపరంగా కనుక మనం చూసినట్టయితే హిందూ పర్సనల్ లా క్రిస్టియన్ పర్సనల్ లా ముస్లిం పర్సనల్ లా అని మూడు పర్సనల్ లాస్ మనకు ఉన్నాయి కానీ బేసిక్గా ఫండమెంటల్ రైట్స్నే తీసుకోవాలని నేను వ్యక్తిగతంగా భావిస్తున్నాను ఇప్పుడు కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ ది బేస్ కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది సుప్రీం భారత రాజ్యాంగం అనేది సుప్రీం రాజ్యాంగం ప్రకారంగా ఫండమెంటల్ రైట్స్ని బేస్ చేసుకొని మాత్రమే ఈ విచక్షణ అనేది లేకుండా చూడాలి తప్ప మత ప్రాతిపదిక పైన ఈ రకంగా హ్యూమన్ ఆస్పెక్ట్ నేను చెప్తాను ఎగ్జాక్ట్లీ సార్ ఇప్పుడు రాజ్యాంగంలో ఉన్న కాన్ఫ్లిక్టే కదా ఇక్కడ రాజ్యాంగం రెండు మాటలు చెప్పింది జాతి కుల మత వివక్ష లేకుండా మాట రెండో మాట మనుషులకు వాళ్ళ మతాన్ని ఎవరి మతాన్ని వాళ్ళు వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి బట్ ఈ రెండింటినీ ముడిపెట్టి అంటే ప్రతిసారి మీకు ఈ చర్చ వచ్చిన ప్రతిసారి సుప్రీంకోర్టులో ఈ రెండు రకం ఈ రెండు హక్కుల మధ్యనే చర్చ జరుగుతుంది ఏ హక్కు గొప్పది ఒకటి ఇక్కడ మీరు మతం అన్నారు మతం కంటే కూడా మానవత్వం చాలా ముఖ్యం అఫ్ కోర్స్ డోంట్ ఫర్ గెట్ అబౌట్ ఇట్ ఒకటి ఏంటంటే మతం పేరు మీద చట్టం కానీ చట్ట పరిధిగా లేదు కదండి ఎవరైనా ఎట్లయినా డిఫైన్ చేసి మనం ఒకటి మానవత్వం అంటే అది కాదు అనే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు కాబట్టి అందుకని ప్రభుత్వ పరంగా స్ట్రింజెంట్ లాస్ ఉండాలి ఉండాలి కేస్ బై కేస్ ఎట్లా ఉండాలి తీర్పు ఎన్ని రోజుల్లో చెప్పాలి ఇవన్నీ ఉంటాయి ఎన్ని డెఫినెట్ పీరియడ్ ఉంటారండి ఒక డెఫినెట్ పీరియడ్ ఉంటుంది ఇప్పుడు లేదు లాయర్లు వాయిదా వేయచ్చు జడ్జి వాయిదా వేయచ్చు ఎందుకండి పలానా రోజున వాయిదాకి రమ్మంటాడు మన టర్న్ కాగానే కేసు దిప్తాడు కరెక్ట్ ఇంకో డేట్ ఇచ్చేస్తే పొమ్మ ఎందుకు మనం పిలిచినందుకు అది పెండెన్సీకి సంబంధించి మనం అనుకుంటున్నది పరిధికి సంబంధించి పరిధి కూడా అదే చెప్పి పరిధికి సంబంధించి అంటే వాళ్ళ నిజానికి మతపరమైన అంశాల గురించి మాట్లాడుతూ ప్రతి మతంలోనూ ఉన్న వివక్ష గురించి మాట్లాడారు ఐ థింక్ దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ వెల్కమింగ్ స్టేట్మెంట్ ఇవాళ వరకు కొన్ని మతాలలోనే వివక్ష ఉంది అనే ఒక పద్ధతిలో మాట్లాడుతున్నాం బట్ అన్ని మతాల్లోనూ వివక్ష ఉంది అని అంగీకరించి అన్ని మతాల గురించి మాట్లాడటం అనే ఒక కాన్సెప్ట్ అనేది ఫస్ట్ టైం ఐ థింక్ సుప్రీంకోర్టులో కూడా మాట్లాడుతున్నారని నాకు అనిపిస్తూ ఉంది సో అన్ని మతాల్లోనూ వివక్ష మహిళల పట్ల వివక్ష ఉంది అనేది వాళ్ళ సుప్రీంకోర్టు అభిప్రాయం ఏమంటారు అంటే దానికి చాలాసార్లు ఇతర మతాన్ని పాయింట్ అవుట్ చేసినంత సేపు బానే ఉంటుంది బట్ మన మతం కూడా అనగానే వెంటనే అందరూ అలర్ట్ అయిపోతుంది అలర్ట్ అయిపోతుంది మేడం ఇక్కడ ఒకటి ఏంటంటే మహిళల గురించి మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు మనం చెప్తున్నాం నింగిలో సగం నీళ్ళల్లో సగం చాలా కథల సగం కానీ అన్ని చెప్తాం కానీ నిజంగా డిస్క్రిమినేషన్ అనేది అన్ని మీరు మీరు చెప్పినట్టుగా అన్ని మతాల్లోనూ కూడా కొనసాగుతుంది తర్వాత మీరు హిందూ మతాన్ని కనుక తీసుకున్నట్టయితే మహిళలను లక్ష్మీదేవి సరస్వతి దేవి అన్నీ చెప్తారు కానీ డిస్క్రిమినేషన్ విషయానికి వచ్చేటప్పటికి మాత్రం మనం చూస్తున్నాం వాళ్ళపైన అనేక అత్యాచారాలు కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి ఇవన్నీ పోవాలంటే నిజంగా చెప్పాలంటే ఒక ఈక్వల్ ట్రీట్మెంట్ అనేది వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సినటువంటి ఒక అవసరం ఉంది ఇది మతాలకు అతీతంగా సమాజ పరంగా మహిళలను గౌరవించి అనేది సమాజంలోని అన్ని మతాల వాళ్ళు నేర్చుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఈ మతం ఆ మతం అనేది లేదండి అన్ని మతాల వాళ్ళు కూడా మహిళలకు సరిగ్గా చూడాల్సినటువంటి అవసరం అయితే దట్స్ వేర్ అందుకని అండి మీరు చూడండి ప్రతిసారి కూడా మతపరమైన అంశాలకు రాజ్యాంగానికి వచ్చే విభేదం వచ్చినప్పుడు అది ప్రతిసారి స్త్రీలకు సంబంధించిన విషయం అయి ఉంటుంది సో అందుకోసమే బహుశా మతాలతో సంబంధం లేకుండా స్త్రీల పట్ల ఒక పాలసీ అనేది దేశంలో ఉంటాం అంటే టెరిటోరియల్ లా ఉండటం అనేది ఇంపార్టెంట్ అనిపిస్తుంది ఈ రకంగా స్త్రీలకు సమాన హక్కులు స్వాతంత్రం ఇవ్వకపోతే కనీసం లీగల్ గా నన్ను ఎంపవర్ చేస్తే వాళ్ళు అసర్ట్ చేసుకోగలుగుతారు సపరేట్ గా నన్న దాని మీద మళ్ళీ పెద్ద చర్చ జరగాలి ఒప్పుకోవాల్సిన వాళ్ళు మెజారిటీలు మైనారిటీలు అన్నీ ఉంటాయి ప్రభుత్వం దృక్పథంలోనే మార్పు రావాలండి పరిపాలకులు పరిపాలకుల్లో మార్పు రాకపోతే మనం ఏమి చేయలేము సమాజం పొలిటికల్ విల్ పొలిటికల్ విల్లే ఇప్పుడు లేదు చాలా కేసుల్లో చాలా రోజుల్లో ఊరికే మాటలు కబుర్లు తప్ప ఆచరణకు వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఇం
ఆ నిజానికి తమిళనాడులో ఉమెన్ పోలీస్ ఎక్కువగా ఉంది థర్టీ పర్సెంట్ ఉమెన్ పోలీస్ రిజర్వేషన్ ఉంది సో ఇంకోటి ఏంటంటే మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా ఈ ఉమెన్ పోలీస్ స్టేషన్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు నాకు ఎక్కడ బాధ అనిపిస్తుంది అంటే ఒక ఉమెన్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఎస్హెచ్ఓ వచ్చి మేడ్ ది వెరీ కాన్సెప్ట్ వెరీ పర్పస్ ఈస్ డిఫీట్ ఒకటి ఈ రకమైనటువంటి వసూలు అనేవి చాలా ఉన్నాయి వీటన్నిటిని తొలగించాల్సినటువంటి కోసం అయితే ఖచ్చితంగా ఉన్నాయి రైట్ యా సో ఇంకొకటి నిరసనకు సంబంధించి ఈ మధ్య చాలా ఎక్కువగా చర్చ జరుగుతుంది మనకు డెమోక్రసీలో నిరసన అనేది ఒక తప్పనిసరి మనకు జస్టిస్ చంద్రశూడ్ ఒక మాట అన్నారంటే ఏదైతే ప్రెషర్ కుక్కర్ లాగా ఉంటుంది దాన్ని మూసి పెడితే పేలిపోయే అవకాశం ఉంటుంది సో మళ్ళీ ఒకసారి షహీన్ బాగ్ మీద ఏదైతే నిరసన జరుగుతుందో దానికి సంబంధించిన చర్చ కూడా వచ్చింది సో దాని మీద ఒకటి మీరు నిరసనల గురించి చెప్పారు మళ్ళీ మనం రాజ్యాంగానికి వెళ్ళి నిరసనల పట్ల నిరసన నిరసన పట్ల నిరసన తెలియజేస్తున్నారు మళ్ళీ భారతదేశం అనేది ప్రజాస్వామ్య దేశం ప్రజాస్వామ్య దేశంలో ప్రతి పౌరుడికి కూడా తన నిరసనలు తెలియజేసేటువంటి యొక్క అధికారం అనేది ఉందండి ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి యొక్క నిర్ణయాలను పౌరులందరూ కూడా సమర్థించాలి అనేటువంటి యొక్క నియమం ఏది కూడా లేదు తమ యొక్క నిరసనను ప్రజలు తెలియజేసేటువంటి యొక్క హక్కు ప్రజలకు ఉంది కాకపోతే ఇక్కడ ఒకటే ఒకటి ఏంటంటే నిరసన నిన్న సుప్రీంకోర్టు కూడా కరెక్ట్గా అదే ఇష్యూ రైజ్ చేసింది మీరు బహుశా చూసి చదువు మన పేపర్లో చదువు అదేంటంటే నిరసనను తెలియజేయచ్చు కానీ శాంతి భద్రతలకు విభాగం కలగకుండా తమ నిరసనను తెలియజేయాలి తర్వాత ముఖ్యంగా మీరు షైన్ బాగ్ గురించి మాట్లాడగారు కాబట్టి అక్కడ ఎక్కువగా ట్రాఫిక్ ప్రాబ్లం అనేది వస్తూ ఉంది కాబట్టి ట్రాఫిక్ ప్రాబ్లం అనేది లేకుండా చేయాలి అని కూడా వాళ్ళు చెప్పడం అనేది జరిగింది తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడిన వాళ్ళందరూ దేశద్రోహులు అనుకుంటారు కూడా కరెక్ట్ కాదు అది కూడా కరెక్ట్ కాదు తర్వాత వీళ్ళు కూడా ఏంటంటే ఒక లిమిట్ అనేది ఉంది విమర్శించాలి కాబట్టి ప్రతిదానికి ప్రభుత్వాన్ని విమర్శించడం కరెక్ట్ కాదు ప్రభుత్వం మంచి నిర్ణయాలు తీసుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వం చేసినటువంటి ఒక మంచి నిర్ణయాలను సమర్థించడంలో కూడా తప్పు లేదని నేను అనుకుంటున్నాను ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఏ మంచి నిర్ణయం అయినా గాలి నుంచి రాదండి మన అందరికీ తెలిసింది వాళ్ళు ఒక మంచి నిర్ణయం వచ్చిందంటే దాని వెనకాల ప్రభుత్వం మంచి నిర్ణయాలు తీసుకోవచ్చు కానీ ఆ తీసుకునే ముందు కావాల్సిన ఎక్సర్సైజ్ ప్రభుత్వం చేస్తుంది కన్సర్న్ పీపుల్ తోటి అన్ని వర్గాల తోటి ఏం కావాలి ఎట్లా కావాలి చర్చే లేదు కదా అది కరెక్ట్ ఆల్ పార్టీ ఇదివరకు ఆల్ పార్టీ మీటింగ్లు జరపడం అనేది ఒక సాంప్రదాయం ఉండే ఒక నిర్ణయం పాలసీ డిసిజన్ ఇప్పుడు లేదండి చాలా గవర్నమెంట్స్ పాలు పాలు అఖిల పక్ష సమావేశాలు లేవు శాంతియుత నిరసన జరుపుకోవచ్చు ధర్నా వేసుకోవచ్చు స్లోగన్ చేయొచ్చు అది ఇంటర్ప్రిటేషన్ రకరకాలుగా చెప్తారు ఆ నిరసన వచ్చి అక్కడ టెంట్లు వీకేస్తారు అక్కడ నుంచి లేపేస్తారు ఎందుకు లేపేస్తారంటే మళ్ళీ శాంతి భద్రతల పేరు చెప్తారు శాంతి భద్రతలు లేకుండా శాంతి భద్రతలకు భంగం కలగకుండా రోజుల తరబడి నిరసన తెలిపితే ఏంటి ప్రభుత్వానికి అభ్యంతరం అది ఇక్కడ ఇంకో గొప్ప విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే వేణుగోపాల్ రావు గారు భారతదేశానికి స్వాతంత్రం రావడానికి మనం ఉద్యమం చేశాం కదా అదొకటి ఇంకొకటి తెలంగాణ రావడానికి ఉద్యమం చేశాం కదా ఉద్యమం మూలంగానే కదా తెలంగాణ వచ్చింది కాబట్టి ప్రజాస్వామ్యంలో నిరసన చేస్తే తెలంగాణ అనేది కేవలం ఉద్యమం వల్లే వచ్చింది స్వాతంత్రం స్వాతంత్రం కూడా ఉద్యమం వల్లే వచ్చింది కదా కాకపోతే ఏంటంటే మహాత్మా గాంధీ గారు శాంతియుత పద్ధతిలో అహింస ఎన్నుకొని అహింస మార్గాన్ని ఎన్నుకొని అహింస ద్వారా నిరసన తెలిపే అహింస పద్ధతిలోనే నిరసన చేస్తుంటారు కదా అంటే నిజానికి వాళ్ళెవరు కూడా ఏమి రోడ్డు మీదకి వచ్చి ఎవరిని ఏం చేయట్లేదు ట్రాఫిక్ ఇబ్బంది కలిగించడం అంటే నిజానికి భారత స్వాతంత్ర సమయంలో కూడా జరిగింది అది రైట్ అవి అంటే ట్రాఫిక్ ఇబ్బంది కలిగించడం హింస కాదు హింస అంటే మనకు మనందరికీ తెలుసు హింస వేరే అంటే ఒక పాయింట్ ఏంటంటే మేడం ఇక్కడ మనం హక్కులు బాధ్యతలు అనేవి రెండు వస్తాయి భారతదేశంలో చాలా దురదృష్టకరమైనటువంటి ఒక విషయం ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా హక్కుల గురించి మాట్లాడతారు కానీ బాధ్యతలు మర్చిపోతారు హక్కులు బాధ్యతలు అనేవి కాయిన్కి టూ సైడ్స్ అది మనం మర్చిపోవద్దు నేను నా హక్కును కరెక్ట్గా ఉపయోగించుకోవాలి అంటే మీ హక్కులను పరిరక్షించాల్సినటువంటి యొక్క బాధ్యత కూడా నాకు ఉంది ఆ విషయాన్ని అందరూ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఐ థింక్ మనం చివరికి వచ్చేసాం లాస్ట్గా ఇవాళ మంత్రి కేటీఆర్ గారు మన లోకల్ వార్తలకు వస్తే మన తెలంగాణ రాష్ట్రం వార్తలకు వస్తే కేటీఆర్ గారు బయటకు వెళ్ళారు ఇవాళ మరొకసారి హైదరాబాద్ ఫార్మా హబ్గా మారే అవకాశం ఉంది నిజానికి హైదరాబాద్ ఫార్మా హబ్గా అందరికీ తెలిసిన విషయం కొత్తగా ఇవాళ ఏం లేదు బట్ ఈ ఈ మూవ్ వల్ల ఏమన్నా తేడా వస్తుందని మీరు అర్థర్ ఎక్స్పాన్షన్ వస్తుందండి ఎందుకంటే ఈ సౌత్ ఇండియాలో ఆ మాటకు వస్తే దేశ మిషియాలో హైదరాబాద్కు స్పెషల్ ప్లేస్ రైట్ రైట్ అది సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ మూలంగా కావచ్చు లేదా
ఆ రోజు రాష్ట్రపతి నిలయాన్ని పెట్టి రాష్ట్రపతి వేసవి విడుద్ధి చేయాలి అనేది పెట్టి అట్లా చేస్తున్నారు కాబట్టి హైదరాబాద్ మీద చాలా మటుకు అందరి దృష్టి ఆకర్షిస్తుంది చివరికి ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ బాంబే ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ కూడా హైదరాబాద్ మీద సపరేట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంది ఎందుకంటే బాంబేకు సముద్ర తీరం ఉన్నది చాలా ప్రమాదాలు లేదు భూభాగం కుజించుకుపోతుంది సముద్రం ముందుకు ఫర్దర్ గ్రోత్ కు హైదరాబాద్ కు మంచి అవకాశం సో డెవలప్మెంట్ దగ్గరకు వచ్చేప్పటి కల్లా ఎప్పుడు ఒక మాట వింటూ ఉండే అభివృద్ధి వెలుగు నీడలే మనం వెలుగు మాత్రమే చూస్తున్నాం నీడలు అంటే ఫార్మాతో వచ్చే సమస్యలు కూడా ఉన్నాయి మనం ఇండస్ట్రీస్ ని ఇన్వైట్ చేసినప్పుడు వాటితో వచ్చే సమస్యలను కూడా పరిష్కరించడానికి మనం సిద్ధంగా ఉన్నాం గురించి చేయకపోతే మన అభివృద్ధి అనేది నిర్వాసితుల సమస్య అంటే మీరు వాళ్ళ భూమి లాక్డౌన్ లేదా వాళ్ళ భూమి మునిగే అవకాశం ఉన్నప్పుడు ముందు వాళ్ళని రిహాబిలిటేట్ చేసినాకనే ప్రాజెక్ట్ పని టేకప్ చేయాలి కదా చట్టం అదే చెప్తుంది వాళ్ళ ఇష్యూస్ అన్ని అక్కడ ఇక్కడ ఒకటి ఏంటంటే మేడం మీరు ఒక మంచి పాయింట్ టైం పూర్తిగా అయిపోయింది బహుశా మరొక రోజు మాట్లాడుతున్నాం యూ సో మచ్ మోహన్ రావు గారు అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వేణుగోపాల్ గారు ఇది ఇవాళ వార్తా విశ్లేషణ కార్యక్రమం తిరిగి రేపు మరి ఇదే కార్యక్రమంలో మళ్లీ కలుసుకుందాం నమస్తే